ওকে তাহলে আমরা দেখো সেকেন্ড টা আমরা যদি দেখি এই চার নাম্বার প্রবলেমটা আমাদের রাইট এ প্রোগ্রাম টু কনভার্ট এ গিভেন নাম্বার অফ ডেজ ইনটু ইয়ার্স মান্থস উইকস এন্ড ডেজ উইকস আছে তার মানে বছর মাস সপ্তাহ এবং দিন চারটাতে কনভার্ট করতে হবে আমাদের শুধু দিনকে এটা খুবই মজার একটা প্রোগ্রাম দেখো এখানে খুবই শর্টলি লেখা প্রোগ্রামটা একদম কয়েকটা লাইন শুধু এই লাস্ট লাইনটা একটু লম্বা লম্বা মানে এই লাইনটাকে ভাগ ভাগ করেও লেখা যায় একবার লিখছি আর কি এখানে দেখো ইন্টিজার হিসাবে দিছে এখানে যেহেতু দিনের আসলে কোনো ফ্র্যাকশনাল নাম্বার আমরা ধরবো না ইন্টিজার হিসাবেই ধরবো আর কি এক দিন দুই দিন বা সাত দিন দশ দিন তো টেন পয়েন্ট ফাইভ ডেজ বা ইলেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ ডেজ এরকম না একদম রাউন্ড ফিগারে আর কি এই জন্য সবগুলোকে ইন্টিজার হিসাবে নেওয়া হয়েছে আর কি ডে ইয়ার মান্থ সবগুলোই আর কি আচ্ছা ও উইক তো এখানে দেওয়া হয় নাই আচ্ছা থাক তাহলে এখানে শুধু বছর মাস এবং দিন আছে আর কি উইকও দিতে পারি আমরা সেভেন দিয়ে ভাগ করলে হবে আর কি আচ্ছা যাই হোক যেভাবে আসে আমরা এভাবে দেখাই তাহলে ইন্টিজার আমি ডেজ ওয়াই এম ডি আর এখানে কি দিছে লাগবে না এখানে আচ্ছা এটা দরকার নাই এটা তো কোনো ব্যবহার নাই এখানে ওকে তার মানে ডেজ ওয়াই এম ডি অর্থাৎ একটা হলো ডেজ যেটা হচ্ছে আমি ইনপুট দেবো যে ডেজটা সেটা হচ্ছে ডেজ আর এই শুধু ডি দিয়ে আমরা বুঝাচ্ছি শেষে যে আমরা লাস্টে যে রেজাল্টে পাবো যতদিন অবশেষটা থাকবে সেটা হচ্ছে ডি দিয়ে প্রকাশ করতেছি দুটাই ডেজ বাট একটা হচ্ছে ইনপুট ডেজ আর একটা হচ্ছে আউটপুট ডেজ আর কি একটা ডেজ লিখছে একটা শুধু ডি দিছি আর কি দুটা ডিফারেন্সিয়েট রাখার জন্য আর কি আর ইয়ারকে প্রকাশ করছি আমরা ওয়াই দিয়ে আর মান্থকে প্রকাশ করছি এম দিয়ে তাহলে এখন দেখো সি আউট এন্টার নাম্বার অফ ডেজ অর্থাৎ টোটাল নাম্বার অফ ডেজ আর কি হ্যাঁ টোটাল শব্দ দেওয়া যেতে পারে তাহলে আরো বুঝতে সুবিধা হবে এন্টার টোটাল নাম্বার অফ ডেজ তার মানে টোটাল ডেজটা আমি আমি ইনপুট দেবো সি ইন ডেজ হিসেবে এখন আমি আসতেছি ওয়াই ইকুয়াল টু ডেজ ডিভাইড বাই থ্রি সিক্সটি ফাইভ অর্থাৎ তিনশো পঁয়ষট্টি দিয়ে ভাগ করলে আমি বছর পাবো আমি যদি একটু এখান থেকে দেখাই জাস্ট সিম্পলি দেখো আমরা যদি ধরো তিনশো আশি দিন যদি ইনপুট দেয় সামহাও তিনশো আশিকে যদি আমি তিনশো পঁয়ষট্টি দিয়ে ভাগ করি তাহলে ভাগ ফলটা কত হবে বলো দেখি আচ্ছা তোমরা তো বলতে পারবো না এখন আমি বলে দিই ওয়ান ভাগ ফলটা হবে ওয়ান আর ভাগ শেষ কত হবে তিনশো আশি এবং পঁয়ষট্টি অর্থাৎ পনেরো দিন অবশ্যই একটা থাকবে ফিফটিন ডেজ হ্যাঁ পনেরো দিন মানে ওয়ান হবে হচ্ছে ইয়ার ওয়ান ইয়ার আর ফিফটিন ডেজ অর্থাৎ আমরা ইন্তিজার হিসাবে কেন ডিক্লেয়ার করছি এটা তারও একটা কারণ যদি আমরা ফ্লোট হিসাবে ডিক্লেয়ার করতাম তাহলে অটোমেটিক্যালি এখানে কিন্তু এই এই আনসারটাতে তখন কিন্তু দেখাতো ওয়ান পয়েন্ট সামথিং ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ কিছু একটা দেখাতো আর কি তখন কিন্তু আসলে অ্যাকচুয়াল ইয়ার ভ্যালুটা পাওয়া যেত না যখন আমি ইন্তিজার হিসাবে ডিক্লেয়ার করছি ইন্তিজার হিসাবে ডিক্লেয়ার করার পরে ভাগ ফলোর মতো শুধু ইন্তিজার পার্টটাকেই সে নিবে যেমন যদি আমি এখানে তিনশো আশি না বলে আমি যদি এখানে বলি এক হাজার বা আরো যদি কম হতে আটশো আটশো দিলাম যে আটশো ছাপ্পান্ন মানে আটশো ছাপ্পান্নকে আটশো ছাপ্পান্ন দিন যদি আমি আসলে হিসাব করি যে আটশো ছাপ্পান্ন দিনকে আমি আসলে বছরে কনভার্ট করতে চাই তার মানে আমি একটু দেখি ক্যালকুলেশন করে দেখি কত আসে আটশো ছাপ্পান্ন বাই তিনশো পঁয়ষট্টি টু পয়েন্ট থ্রি ফোর তার মানে অ্যাকচুয়ালি যদি আমি ফ্লোট নাম্বার নিতাম তাহলে অ্যান্সারটা আসতো টু পয়েন্ট থ্রি ফোর ইয়ার্স হ্যাঁ এত ইয়ার্স কিন্তু আসলে তো আমার আমি আসলে ওইভাবে ভাগ করতে চাই না আমি ভাগ করতে চাই কমপ্লিটলি রাউন্ড ফিগারে বছর কত রাউন্ড ফিগারে মাস কত রাউন্ড ফিগারে দিন কত এইভাবে এই জন্য আমার আসলে এখানে ফ্লোট ইউজ করা যাবে না আমার এখানে ইউজ করতে হবে ইন্তিজারি ইউজ করতে হবে আর কি যখন ইন্তিজার ইউজ করব তখন এই আটশো ছাপ্পান্নর মধ্যে তিনশো পঁয়ষট্টি যাবে কতবার কমপ্লিটলি রাউন্ড ফিগারে দুইবার যাবে তো দুই দিয়ে ভাগ করার পরে যেটা হবে দুই দিয়ে ভাগ করার পরে যেটা অবশিষ্ট থাকবে সেই অবশিষ্টটা অর্থাৎ এখানে যদি দেখি একটু অবশিষ্ট দুই বার দুই দিয়ে ভাগ করার পরে থাকে একশো ছাব্বিশ একশো ছাব্বিশ দিন অবশিষ্ট থাকে তার মানে ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স ডে আলাদা করে আমি রাখব আর টু ইয়ার্সটা হচ্ছে আমার এখানে কমপ্লিটলি আলাদা হয়ে আসবে ইয়ার হিসাবে তো যখন ইন্তিজার নাম্বারকে আর একটা ইন্তিজার নাম্বার দিয়ে আমি ভাগ করি তো ভাগ করার পরে যদি ভাগ ফল এর মধ্যে যদি কোনো ফ্র্যাকশনাল পার্ট চলে আসে তো ইন্তিজার হিসেবে ডিক্লিয়ার করার কারণে শুধু ইন্তিজার পার্টটাই সেখানে থাকবে ফ্র্যাকশনালের পরে আর পার্টটা থাকবে না এই জন্য এখানে রেজাল্টটা শুধুমাত্র এই দুই দেখাবে এখানে যদি আমি শুধু এই আনসারটা চাই ইয়ার হিসাবে তো শুধু দুই আসবে এখানে আর কি এখানে আর কিছু আসবে না এই জন্য আমরা যেটা করবো এখানে যে ডেসকে যখন থ্রি সিক্সটি ফাইভ দিয়ে ভাগ করতেছি তার মানে এটাই ই
ইন্টিজার ফর্মে ওয়াই হিসাবে থাকবে আর এখন যেটা আসলো নতুন করে এখন ডেজ সমান কত হবে এখন সমান এখন ডেজ সমান হবে ওই যে আগের ডেজ যেটাকে ভাগ করছিলাম ডেজ পার্সেন্ট টেন্স 365 এই পার্সেন্ট মানে হচ্ছে ভাগ শেষ আমরা কিছুক্ষণ আগেই বলছি যে ভাগ শেষ ভাগ শেষ বা এটাকে আমরা বলি রিমাইন্ডার বলি তার মানে অরিজিনাল যে ডেজ ছিল সেই ডেজ যেটা আমরা এখানে দেখালাম যে 856 কে 365 দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ থাকবে হচ্ছে 126 মানে দুই তো পুরোপুরি গেলই সেটাকে আমরা ইয়ার হিসেবে রেখে দিচ্ছি আর অবশিষ্ট থাকবে হচ্ছে 126 ডেজ তার মানে প্রথমবারে আমি যদি একটু এভাবে লিখি যে প্রথমবারের ডেজ এর ভ্যালু ছিল হচ্ছে 856 এটা ছিল প্রথম অবস্থায় ডেজ এর ভ্যালু আর সেকেন্ড স্টেপে এখন ডেজ এর ভ্যালু চলে আসলো আমার ডেজ এর ভ্যালু চলে আসলো এখন আমার 126 অর্থাৎ আমরা বলেছিলাম প্রথমে কোন একবার যে আগের কোন একটা ক্লাসে যে আমরা যখন প্রোগ্রামটাকে রান দেই তখন স্টেপ বাই স্টেপ সে ক্যালকুলেট করে অর্থাৎ প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন সে এক্সিকিউট করে এবং मान हो जाए থার্ড স্টেপে যে 2 হয়ে যাবে আবার যদি i মাইনাস মাইনাস হয় হয়তো শুরু হয়েছিল 21 থেকে তো i মাইনাস মাইনাস হয় 11 পর্যন্ত আসবে কারণ প্রথম স্টেপে i এর ভ্যালু ছিল 21 দ্বিতীয় স্টেপে এসে হয়ে গেছে 20 তৃতীয় স্টেপে হয়ে গেছে 19 এভাবে করে আস্তে আস্তে 11 পর্যন্ত চলে আসবে তো এখন এখানেও তাই প্রথম অবস্থায় যেটা ভ্যালু ইনপুট দিছি ওইটাই ছিল ডেজ এর মান তো যখন একবার ক্যালকুলেশন করে ফেললাম 365 দিয়ে ভাগ করে 2 ইয়ার কমপ্লিট আলাদা করে রাখলাম আর বাকি থাকলে 126 দিন এখন ডেজ এর মানই হবে 126 নতুন করে এখন এই ডেজ এর মান হবে 126 এখন এই ডেস্ক যখন আমি আবার 30 দিয়ে ভাগ করব তখন যে आंसरটা পাওয়া যাবে এটা হবে মান্থ অর্থাৎ এই 126 কে যদি আমি 30 দিয়ে ভাগ করি তাহলে হবে কত 43 সং 120 হয় তাই না মানে 4 হবে এখানকার आंसर মান্থে কমপ্লিট আর বাকি থাকবে হচ্ছে 6 6 অর্থাৎ 6 ডেজ অবশিষ্ট থাকবে এখানে ঠিক আছে এখন তাহলে এর পরের স্টেপে যে আসলে আমাদের যেটা হবে এর পরের স্টেপে যে এখন ডেজ এর ভ্যালু হবে আসলে 6 এক একটা স্টেপ বাই স্টেপ যে প্রথমে 856 ছিল আগে প্রথমে 365 দিয়ে ভাগ করছি ইয়ারে কনভার্ট করার কারণে তো তখন যেটা অবশিষ্ট থাকলো নতুন করে ডেজ এর ভ্যালু হয়ে গেল সেটা 126 প্রথমে ছিল 856 পরে হয়ে গেল 126 এখন এই এক পর 126 কে যখন আবার 30 দিয়ে ভাগ করব তখন যেটা ভাগ ফল পাবো আমি সেটা হবে আমার মান্থ আর যেটা ভাগ শেষ থেকে যাবে সেটা হয়ে যাবে তখন আমার নতুন নতুন করে ডেজ আর কি তো আলটিমেটলি তখন আমি লিখতে পারবো এইভাবে যদি আমি এটাকে একটু ইয়া করে লিখি যে 2 আমাদের হবে ইয়ার আর মানতে হবে হচ্ছে 4 4 মান আর 6 ডেজ ডি 2 বাই 4 এম 60 অর্থাৎ এই 856 দিন সমান হবে 2 বছর 4 মাস 6 দিন এই তার মানে আমি সেগমেন্ট আলাদা আলাদা করে ফেলছি অর্থাৎ এই যে 6 টা আসলো এই 6 টা বেসিক্যালি এই ভাবে আসছে যে ডেজ ইকুয়াল টু ডেজ अवशिष्ट जा এইটা হবে ডেজ নতুন করে আর এইটাই লেখা আছে আর কি এখানে যে প্রথম অবস্থায় ডেজ ইকুয়াল টু ডেজ এইটা কি ওয়াই ইকুয়াল টু ডেজ ভাগ 365 আর ডেজ ইকুয়াল টু ডেজ परसेंटेज 365 এখন এম ইকুয়াল টু হবে ডেজ ডিভাইডেড 30 আর ডি হবে ডেজ परसेंटेज 30 বাস এখন আমি সি আউট লিখবো ইয়ারস ইকুয়াল টু ওয়াই তারপরে স্ল্যাশ ড্যাশ দিয়ে মানে এ মান্থ ইকুয়াল টু এম আর ডেজ ইকুয়াল টু ডি এটাকে লিখছ শুধু আর কিছু না এটা তুমি আলাদা আলাদা লাইনে লিখতে পারো এটা এক লাইনে ব্যাক স্ল্যাশ এন দিয়ে লিখে দিছে যাতে পরে পরে লাইনে করে চলে আসে যেকোনো ভাবে লেখা যাবে আর তার মানে ওয়াই এম ডি এই তাহলে এখন দেখি আমরা এটা এটাকে একটু রান দেই যেটা আমরা যে ফিগারটা দিয়ে আমরা এখানে প্র্যাকটিস করলাম 856 যদি দেই তার মানে আসছে দেখো ইয়ারস হচ্ছে 2 মান্থস হচ্ছে 4 ডেজ হলো 6 তার মানে 2 বছর 4 মাস 6 দিন বাস ওকে খুব সুন্দর এখন দেখো যদি আমরা এক বছরের কম কোন সংখ্যাকে ইনপুট দেই অর্থাৎ 365 এর কম কোন সংখ্যা তাহলে কিন্তু 
365 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফলটা হবে জিরো মানে জিরো বার যাবে আর কি কিন্তু অবশ্যই একটু থাকবে কিছু অবশ্যই আমরা যদি আমরা এরকমও দেই যে 300 দিন বা 310 দিন 310 তার মানে শূন্য ইয়ার্স অর্থাৎ ইয়ার্সটা হলো জিরো মান্থস হচ্ছে 10 ডেজ হলো 10 10 মাস 10 দিন এরকম এখন কিছু কোশ্চেন থাকতে পারে যে স্যার অনেক সময় তো মাস তো অনেক সময় 31 দিনেও হয় কোন কোন সময় 29 দিন 28 দিনেও হয় তো আমরা আসলে এত ক্লাসিফিকেশন এখন যাই নাই আমরা একটা রাউন্ড ফিগার ধরে নেছি যে আবার অনেক সময় 366 দিনেও বছর হয় লিপি আরে আমরা এই এমডিপি আর যাই নাই আমরা জেনারেল ফরম্যাটে রাখছি আর কি ইচ্ছে করলে সবগুলোকেও এখানে ইনকর্পোরেট করা যাবে আর ও প্রোগ্রামটা কমপ্লেক্স হবে আর কি তো আমরা सिंपली আগে দেখাচ্ছি ওগুলো না যদি আরো কমপ্লেক্সিটিতে যেতে চাই পরে আলোচনা করা যাবে আপাতত খুবই सिंपली যে 365 বছরে এক 365 দিনে এক বছর এবং 30 মাসে 30 দিনে এক মাস এই ভাবে যদি হিসাব করা হয় তাহলে যেভাবে হয় সেই অনুযায়ী আসলে এই ক্যালকুলেশন গুলো আসবে আর যদি কোনো ক্ষেত্রে ফ্লাকচুয়েট করে মাস মাসের মাসে দিনের সংখ্যা যদি কম বেশি হয় 28 বা 31 বা এরকম তো সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পার্থক্য হবে 365 66 হলে পার্থক্য হবে বাট আমরা এখানে একটা জেনারেল ফরম্যাট ধরছি যে 30 দিনে এক মাস এবং 365 দিনে এক বছর এই হিসাবে ধরা আছে আর কি তো তুমি যদি আরো কম কোন সংখ্যা ইনপুট দাও যেমন তুমি এখানে 100 হ্যাঁ जेमन बारो मास दिल बचर कत मास प्रोग्राम गल আমাদের এখানে আছে হলো ট্রায়াঙ্গুলার প্রোগ্রাম আর কি তো আমরা বলছিলাম যে তিনটা সাইড আমরা ইনপুট দেব এবং এটাকে চেক করব হোয়েদার ইট ইজ ইকুইলেটারাল আইসোসেলেস অর স্কেলেন আচ্ছা রেইজ হ্যান্ড করছো কে 103 রোল আচ্ছা একটু পরে আসি আমি তুমি নোট করে রাখো যে কোথায় তোমার প্রবলেম একটু নোট করে রাখো আমরা ক্লাস শেষে আলোচনা করব যেহেতু রেকর্ডিং হচ্ছে এবং কন্টিনিউয়াস প্রসেস সো এর মধ্যে ব্রেক দিলে আবার আবার রেকর্ডিং অফ করতে হবে আবার রেকর্ডিং অন করতে হবে একটু ঝামেলা তুমি নোট করে রাখো আমি তোমার অ্যানসার দেব পরে কোনো অসুবিধা নাই আচ্ছা তাহলে আমরা ট্রায়াঙ্গুলার প্রোগ্রামে আসি আর দেখো এখানে ফ্লোট হিসেবে ডিক্লেয়ার করা আছে তিনটা সাইড কে সাইড 1 সাইড 2 সাইড 3 সাইড মানে এখানে বাহু এক একটা ত্রিভুজের বাহু এখানে বাহু ভেদে ত্রিভুজ তিন প্রকার সমবাহু সমদ্বি বাহু বিষম বাহু ইংরেজিতে নাম হচ্ছে যথাক্রমে ইকুইলেটারাল আইসোসেলেস এবং স্কেলেন তো এখন আমরা তিনটা সাইড কে ইনপুট দেব তারপরে আমি সিআউটে প্রথমে লিখতে এন্টার দা লেন্থ অফ ইচ সাইড অফ ট্রায়াঙ্গলস প্রথমে আছে সাইড 1 তাহলে এন্টার সি ইন সাইড 1 তারপরে সাইড 2 আমি সি ইন দিলাম সাইড 2 সাইড 3 সাইড 3 সি ইন দিলাম অর্থাৎ তিনটা সাইড কে আমরা ইনপুট দেব তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য কে ইনপুট দেব এখন বলা আছে ইফ এটা ইফ এলস দেই প্রোগ্রামটা আর কি সাইড 1 ইকুয়াল ইকুয়াল সাইড 2 সাইড 1 এবং সাইড 2 যদি সমান সমান হয় এবং সমান সমান মানে ইকুয়াল ইকুয়াল সাইন and ami kono ekta class hote bolchilam tomader and ebong or ei dui ta sign er kotha ar ki to ekhane or mane hocche othoba shei ta hocche ei ta dara bujhay othoba dui ta dari chinhor moto ar ki ei button ta hocche keyboard e tomader je enter button ache enter button er just upor er ta ar ki shift diye otake dile orthat backslash jeta ar ki oi backslash er oi button ta ki tumi shift diye chaple ei rokom chinho ashbe ar ki 
এরকম দুইটা চিহ্নকে প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে অর বলা হয় অর অর অথবা এইটা অথবা ওইটা আর এন্ড বলতে বোঝায় হচ্ছে ডাবল এন্ড সাইন এন্ড এন্ড যেটাকে সংক্ষিপ্তভাবে লেখে এটাই এন্ড অর্থাৎ কমন থাকতে হবে এইটা এবং ওইটা দুটেই হতে হবে আর কি এটা হচ্ছে এন্ড সাইন তো দুটেকেই ইয়া করতে হবে যে ইফ সাইড 1 ইকুয়াল ইকুয়াল সাইড 2 এন্ড সাইড 1 ইকুয়াল ইকুয়াল সাইড 3 অর্থাৎ আলটিমেটলি তিনটা সমান হতে হবে সাইড 1 এবং সাইড 2 এবং সাইড 1 এবং সাইড 3 তার মানে কি আলটিমেটলি সাইড 1 এবং সাইড 2 এবং সাইড 3 তিনটা সমান হতে হবে আর কি তো তখন আমি সি আউট লিখব ইট ইজ এন ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল এই যে ইকুইলেটারাল মানটা দেখে নিও একটু এরপর আসি এলস ইফ এলস ইফ মানে হচ্ছে আগেরটা যদি না হয় এখন এইটা যদি হয় এটা যদি মানে কি এখানে তিনটা জিনিস আসবে সাইড 1 ইকুয়াল ইকুয়াল সাইড 2 অর এই যে অথবা অর সাইন সাইড 1 ইকুয়াল ইকুয়াল সাইড 3 অর সাইড 2 ইকুয়াল ইকুয়াল সাইড 3 অথবা মানে অর্থাৎ বিষয়টা হচ্ছে যে এ বি ইকুয়াল টু বি সি এরকম ट्राइंगल्स else likhe it is scalene triangle orthat pratham dui ta ke jodi satisfy na kore tale ultimately seta bishombahoi hobe orthat jodi samabahu na hoy samadibahu na hoy tale ultimately else jeta thakbe shetai scalene hobe arki orthat tinta bahu saman erokom jodi holo na abar jekono dui ta sama tao holo na tar mane eta hobe scalene tale ei hocche amader khub simply if ebong else diye lekha program mane ekta else er pashe maskhane shudhu tar mane side gula ke input dei jemon dilam dilam sob gula 6 it is an equilateral triangle प्रथम समान दी दिल प्रथम नाइन दिल सिक्स दिल नाइन प्रब्लेम एलिजिबल क्या देखो कर्त आलो मत ख्याल करो सबजेक्ट वाइज मिनिमाम पास मार्क साठ पंचाश चल्लिस मैथमेटिक्स फिजिक्स और कैमिस्ट्री क्योंकि तीन टाइम करो দেখো 60 এবং 50 এ হয় 110 110 আর 40 এ হয় 150 কিন্তু তাকে টোটাল 3 সাবজেক্ট মিলে মিনিমাম 200 পেতে হবে অর্থাৎ শুধু মিনিমাম মার্কস সবগুলোতে পেলে চলবে না আসলে তিনটা মিলে 200 পেতে হবে তার ভিতরে প্রত্যেকটাতে মিনিমাম এত করে থাকতে হবে অথবা আর একটা কন্ডিশন আছে টোটাল ম্যাথ এবং ফিজিক্স মিলে 150 পেতে হবে ম্যাথ এবং ফিজিক্স মিলে 150 সাথে পেতে হবে এবং কেমিস্ট্রিতে মিনিমাম 40 পেতে হবে অর্থাৎ এগুলো তো মিনিমাম মার্জিনাল মার্কস লাগবেই এর সাথে मैथमेटिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक
if math is greater than or equal to 60 and physics is greater than or equal to 50 and chemistry is greater than or equal to 40 অর্থাৎ এই তিনটাকে and and দিয়ে যুক্ত করতে হবে অর্থাৎ সবগুলোতেই পাস করতে হবে বেসিক্যালি তাহলে এই if দেখো if এর মধ্যে আমি তিনটাকে যুক্ত করছি and and দিয়ে এর মধ্যে সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে আরবার আমি if লিখছি মানে ওই ifটাকে স্যাটিসফাই করতে হবে এর মধ্যে যে আবার একটা if আছে এই if এর মধ্যে math plus physics plus chemistry is greater than or equal to 200 হতে হবে অথবা or math plus physics equal hote hobe 150 oh acha ekhane tinta shorto chilo ar ki acha eta keta dei amader ekhane shudhu duta shorto ache eta mone hoy ekto to extension form e lekha chilo ar ki amader eta dorkar nai eta acha ekta dara on thik kore nei jinish ta ke कंडिसन কন্ডিশনটাকে স্যাটিসফাই করে তাহলে আমি লিখতে পারবো সি আউট দা ক্যান্ডিডেট দা ক্যান্ডিডেট ইজ एलिজিবল ফর অ্যাডমিশন एलिজিবল হবে আর যদি তা না হয় এলস দা ক্যান্ডিডেট ইজ নট एलिজিবল অর্থাৎ সবগুলো তো সে পাস করছে কিন্তু এই দুটার কোনোটা স্যাটিসফাই করে নাই তখন তো কিন্তু একটা এলস লিখতে হবে এই এলসটা হচ্ছে এই ইফ এর এলস এই যে ভিতরে যে ইফ আর এগেইনস্ট এলস হচ্ছে এইটা তো লিখতে হবে ক্যান্ডিডেট ইজ নট एलिজিবল এরপর ব্র্যাকেটটা শেষ করে বাইরে চলে আসবো আবার শেষে আর একটা এলস লিখবো এই এলসটা হচ্ছে প্রথম ইফ এর এলস অর্থাৎ সেটা যদি পাসই না করে এই এগুলোতে যদি মিনিমাম মার্কস না পায় তাহলে সে আগেই ফেল তাহলে আর ভিতরে ঢোকার দরকার নাই ওই ইফ আর তারপরে এখানে এলস দা ক্যান্ডিডেট ইজ নট एलिজিবল অর্থাৎ নট एलिজিবল এর দুটো লাইন লেখা আছে একটা ভিতরে একটা বাইরে অর্থাৎ সে যদি প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্টে মিনিমাম মার্কস না পায় তাহলে সে প্রথমেই ফেল আগেই এলস এ চলে আসবে এগুলোর ভিতরে আর ঢুকবে না আর যদি সে এগুলোতে পাস করে তাহলে কেবল মাত্র সে পরের ইফে ঢুকবে পরের ইফে ঢুকবে এবং এখানে এসে দেখবে যে সে এগুলোতে আবার এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই করছে কিনা যদি করে তাহলে কেবল সে एलिজিবল शर्तिजिबल सत्तर He is eligible. My candidate is eligible. That means, two hundred forty dollars a month. My shortage is low. Two hundred forty dollars. So, do you? Physics is only minimum marks pay. So, in the third level, two hundred forty dollars. That means, he is eligible. But let us see what happens. Math pay is ninety. Okay, sir. Physics pay is eight. That means, two hundred forty dollars a month. And chemistry is minimum marks pay. So, twelve years. So, he is eligible. Because. मोटामुटी स्टप कर दी